ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ಚಾನಲ್ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸೆವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೇವೆ ನಂತರ ಥರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅಂದರೆ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿಲಿ ಏಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ರು ಸೊ ಅವರು ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಥವಾ ಜೆ ಡಬಲ್ ಇ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಿದೆ ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಈ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ತಿಳ್ಕೋಣ ಈ ತರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೈವ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಬರೀತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏಮ್ ಅಪರೇಟಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ನಂತರ ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಬರೀತೀರ ಇದರೊಳಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ
ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು ಅದರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿನ ಹೆಸರು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಟೀಚರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಆ ಮೀಟ್ರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಟ್ ಮೀಟ್ರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಲ್ ಮೀಟ್ರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಅಂತ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಿವೈಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಎಂಟರ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಬರೀತೀರಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬರೀತೀರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀರ ನಂತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀರ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀರ ನಂತರ ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಾರ ನಂತರ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀರ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ನಂತರ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀರ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿನಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಂದ ಹೆಸರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಯ್ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಥೇರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎರಡು ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಂತರ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಐನೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರೋದು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟೀಚರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ